Olá! Eleito deputado federal com mais de 40 mil votos, Rodrigo Coelho, do PSB de Santa Catarina, desembarca em Brasília com o objetivo de lutar pelo fim da corrupção, além do enxugamento do Estado. Aos 38 anos, o advogado previdenciário também é defensor de parcerias público-privadas, as PPPs, como forma de estímulo à economia com obras de infraestrutura. Além disso, pretende participar de forma ativa das discussões sobre a reforma da Previdência. É com ele que eu converso nesta edição do Palavra Aberta. E o programa tem uma produção conjunta da TV e da Rádio Câmara. Bem-vindo, deputado. Obrigado, Regina, que nos assiste. É um prazer enorme estar aqui com vocês na TV Câmara. Bom, como o senhor é a formação é justamente dessa área é, previdenciária, eu queria que o senhor falasse um pouquinho da sua expectativa da votação dessa proposta, já que foi o assunto praticamente principal da mensagem do governo ao Congresso. Sem dúvida, né, a reforma da Previdência, só a favor, sim, acho que ninguém, né, é, uma grande maioria das pessoas, o povo brasileiro, os congressistas, são a favor da reforma. Mas qual a reforma? O governo ainda não definiu quais serão os critérios dessa reforma da Previdência, mas eu defendo uma reforma, até para usar um, um termo lá da época da, 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 da anistia, uma reforma ampla, geral e restrita, ou seja, que atinja todas as categorias, que não fique nenhuma delas fora da Previdência, para que cada um de nós, todas as categorias, dê a sua parcela de contribuição para zerar esse déficit da Previdência. Inclusive os militares? Exatamente. Aí inclui né, o regime geral do INSS, que são a grande parte das pessoas que estão nos assistindo aqui, que pagam o INSS, aposentados do executivo, do legislativo, do judiciário e as carreiras militares também. Para que isso, até porque o déficit da Previdência, da, do regime próprio, é dez vezes maior do que o déficit do regime geral. E no regime geral da Previdência, são os segurados que pagam o INSS ou na, na empresa ou com o seu carnezinho, e recebem em média, quando aposentados hoje, a média é de R$ 1.400. Então, é um valor muito abaixo da grande média da, dos aposentados do Executivo, Legislativo, Judiciário e de carreiras militares, que recebe muito mais do que isso. Então, que seja uma reforma que atinja a todas as categorias, e assim será mais fácil para o governo, inclusive, a sua aprovação no Congresso Nacional, e também não vai penalizar tanto assim né, a grande massa de trabalhadores que tem em nosso país, em especial, né, um desafio para todos nós, congressistas, executivo quer dar uma atenção especial aos 14 milhões de empregados que existem no país e que precisam de políticas públicas né, voltadas para que atinja a Previdência, para que não fique também de fora de uma assistência social, né, que é tão necessária também, mas que as pessoas possam participar também do mercado de trabalho. Agora, deputado, o governo está propondo uma idade mínima é, para todas as categorias e até inclusive para homens e mulheres, eles têm falado em 60 anos, é, como ficaria, principalmente para alguns setores, o é, empregado que trabalha em área rural, é, algumas categorias para conseguir emprego também nessa idade, seria muito mais difícil, né? Não valeria ter idades diferentes para algumas categorias? Perfeito, Regina, exatamente. Eu sou de Joinville, né? É uma cidade que tem uma focação muito forte industrial. Nessa crise que, recente, mais de 15 mil pessoas perderam emprego. E grande parte delas tinham 25, 30 anos de, de, de trabalho registrado em carteira assinada. Então, com 55, nessa idade, essas pessoas, infelizmente, né, voltarão a ter carteira assinada porque não conseguem vaga no mercado de trabalho. Então, você colocar uma idade mínima, é, de uma forma assim, abrupta, sem uma transição, é, vai, e para quem não, não tem estabilidade no emprego, por isso que é, quando se fala em idade mínima, tem que cuidar para quem é servidor público e tem estabilidade no emprego, né? e para quem não é servidor público, que está, e, falei com 55 anos, né? e com dificuldade de conseguir é, se reinserir no mercado de trabalho. Então, o que eu proponho para essas pessoas, por exemplo, que têm 25, 30 anos de contribuição? Um benefício proporcional a elas. Vamos supor que a pessoa tenha 55 anos de idade de homem, é, 25 anos de contribuição. O teto seria ter 35 anos de contribuição. Então, que ela receba 25, 35 avos do valor é, que ela receberia em caso de benefício atingir o integral. Então, seria uma forma muito mais justa, até porque hoje, é, de um modo indireto, já existe uma idade minha para se aposentar, que tem o um cálculo do fator previdenciário. É, tá. né? 85, 95. É, e a forma 85, 95, que agora esse é 86, 96, é. que dificilmente hoje alguém que vai no INSS requerer a sua aposentadoria recebe benefício integral. É muito difícil. Só se a pessoa tiver hoje, vamos supor, 61 anos de idade, o homem, né? 
e 35 anos de contribuição, que é muito difícil a pessoa Sim. atingir. Então, a idade mínima, é, eu acho, tem que ser analisada com muito cuidado, né? e eu proponho, ao invés da idade mínima, é, um benefício menor né? e proporcional ao tempo de contribuição das pessoas. Até porque a carência mínima que se exige para se aposentar por idade, aos 65 anos o homem e 60 a mulher, é 15 anos de contribuição. Então, se uma pessoa que tem 55 anos de idade, como eu falei, esse cara tem muito mais tempo de contribuição que outras, mas não vai poder se aposentar. Então, ela vai ficar à margem do regime previdenciário e vai acabar indo para o Bolsa Família, ou benefícios assistenciais, que vai enerar ainda mais os cofres do governo federal. O senhor pretende apresentar alguma proposta nesse sentido para se juntar do governo? Exatamente. Assim como eu estou finalizando algumas emendas na questão da MP 871, né, que foi ditada recentemente pelo, pelo governo federal, que trata do pente fino no... No, no, nas, no, pensões. nas pensões, né? Nós já teremos algumas questões lá de, de, de decadência, questões da, da pensão, né? E outras coisas. Assim que chegar a reforma da Previdência no Congresso Nacional, que eu penso que será uma nova reforma e não aquela que foi aprovada já nas comissões ano passado, e, e torço para que seja enviada, e fiz esse apelo ao, ao, ao vice-presidente Mourão, né? bem como ao secretário Rogério Marinho, para que seja enviada de uma vez só, não seja fatiada, como foi, houve uma declaração de membros do governo, primeiro fazer do regime geral e depois a dos Sim. militares. Eu acho que não é uma boa é, tática em termos de aprovação, porque terá um desgaste aqui é, no Congresso. E como vai justificar isso para a população, né, que vai ser prejudicada, sendo que outras categorias ficarão de fora da Previdência. Então, assim que vier essa nova reforma, que eu penso que vai ser uma PEC, que vai ter é, artigos da Constituição, apresentaria uma emenda nesse sentido. Agora, deputado, tem outros temas também que são urgentes, que já vêm sendo debatidos há muito no Congresso, como reforma tributária. É, qual a sua expectativa? Será que vai ter como se votar algum outro tema aqui no Congresso nesse primeiro semestre? Eu penso que é, o primeiro semestre vai ser focado pelo, Congresso, pelo, pelo governo federal e o Congresso Nacional na reforma da Previdência. Essa é a urgência, o recado hoje, né, a mensagem do Executivo foi nesse sentido e com razão. Eu acho que não, mas nem na segunda etapa, e até foi também na mensagem do, do Congresso, a questão, né, e que é o que todos falam, mais Brasil e menos Brasil, que é a reforma tributária, simplificando né, a, a questão a de, 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 de trabalho, tributário, de pagamento de impostos, né, para que haja também uma desburocratização e facilitar a vida do contribuinte, em especial das empresas também, e quem quer montar o seu próprio negócio. Mas que também nessa reforma tributária já venha junto a chamada e tão sonhada reforma do Pacto Federativo. Porque hoje, infelizmente, os municípios e os estados estão com o pires na mão. Alguns já estão com é, sete estados em situação de calamidade financeira. Né? E, e grande parte dos municípios entrarão também nessa situação se não for feito isso. Que é o quê? Os impostos ficarem onde as pessoas moram, residem. Né? Que é nos municípios. Claro que é uma transição que tem que ser feita também. Aumentar o né? percentual de participação para estados e municípios. Tem que aumentar né, isso. E o presidente Bolsonaro sinalizou isso, inclusive, no seu discurso da vitória, no seu discurso de posse, né, nessa reforma do Pacto Federativo, que eu penso que é uma das mais importantes, né, que, que é o, ficar o recurso no, na cidade, nos estados que as pessoas residem. E assim, é, o vereador, o prefeito, as pessoas sabem qual é a maior demanda. Né? E às vezes esse, do dinheiro pago em posto, vir para o Brasil e na volta, não vem aquilo que foi contribuído por esses municípios. Até então, para fiscalizar, facilita mais, né? a pessoa está vendo se os foram aplicados ou não. Né? Exatamente, a transparência acho que é, é a palavra de ordem no momento, além de eficiência né? na gestão pública, inovação, o governo é, sintonizado com as novas tecnologias, que fica mais próximo do cidadão, facilitando assim que a pessoa na palma da mão no seu celular tenha acesso ao que acontece no Congresso Nacional, o que acontece na Presidência da República é. e fiscalizar também os seus deputados, né? o seu governante, então isso também é importante, né? mas é, é de extrema importância que essa reforma tributária do Pacto Federativo também seja encaminhada o quanto antes. Só uma última pergunta, deputado, o senhor também defende as parcerias público-privadas, queria saber de que forma que o senhor vai trazer esse debate para o Congresso novamente? Sem, sem dúvida alguma com mais segurança jurídica, muitos prefeitos e governadores têm segurança ainda, até por orientações de tribunais de contas, com relação às PPPs, que de aeroportos, de estádios de futebol, de arenas multiuso, de rodovias né, e assim por diante nas obras de infraestrutura do nosso país, que vai gerar não só emprego é, em grande quantidade, mas também que o Estado foque em saúde, educação, segurança, assistência social e as demais áreas, sejam é, concedidas até a privada aeroporto em especial, que é admissível que hoje, no século XXI, o governo esteja preocupado né, num, num voo de um aeroporto, sendo que pode ser privatizado, há exemplos de sucesso, bem como ficar focado em entregar cartas na casa das pessoas, que é o caso dos Correios, que defendem também a sua privatização. Então, isso é uma bandeira que eu vou defender, né, e a gente espera que o quanto antes, né, não só o ministro Paulo 
Paulo Guedes, mas também o secretário Paulo Ebo encaminha, a gente possa dar mais segurança jurídica aos governantes para que as PPPs saiam né, e sejam um grande fomentador da economia e da geração de empregos em nosso país. Deputado, muito obrigada por sua participação aqui no programa. Eu agradeço, obrigado Regina, obrigado a todos da TV Câmara. Eu conversei sobre as perspectivas de mandato com o deputado Rodrigo Coelho, que é do PSB de Santa Catarina. Assista esta e outras edições no site câmara.leg.br palavra aberta. Eu sou Regina Assunção, agradeço a sua audiência. Até a próxima. Música